，北约增加了对乌克兰的支援。俄罗斯要和北约争夺的不仅仅是空间，还有时间。各位网友，大家好，我是罗小飞。这两天呢，乌克兰首都啊基辅是比较忙。由于北线的俄军基本上已经彻底的撤出了乌克兰，所以基辅现在基本上也恢复了正常生活。乌克兰总统泽连斯基就能够在基辅接待一批重要的客人，比如说欧盟委员会主席冯德莱恩、英国首相约翰逊、奥地利总理内哈默，还有捷克、波兰、斯洛文尼亚总理都来过了。基本上呢，这些国家都表示要增加对乌克兰的援助以及对俄罗斯的制裁，而芬兰呢也已经表示了，正式说要加入北约。俄罗斯马上做出反应，对芬兰发出了警告。但是，经历过苏芬战争的芬兰是不怕俄罗斯的，对俄罗斯更强硬，提醒俄罗斯当年谁在战场上打得更难看。而乌克兰呢，当前是基本没法继续开展军工生产的，所以最需要的外援就是武器装备。那么，欧洲国家在这方面也积极配合。德国呢，虽然说自己库存见底了，但是也在考虑向乌克兰出售100门左右的155毫米口径的榴弹炮。英国呢是承诺提供更多的星光单兵防空导弹、反坦克导弹，还有自行榴弹炮，以及120辆重型装甲车，还有反舰导弹。而捷克已经开始向乌克兰通过铁路运输 S 3 0 0防空导弹、坦克，还有步兵战车。另外呢，还可能要提供十多架米格29战斗机。最厉害还是美国啊。通过了一个租借法案，这个法案意味着可以简化向乌克兰提供重装备的程序。有意思的是，上次美国通过租借法案是把大量的武器和资源提供给了苏联。两个租借法案对比，真是物是人非，时过境迁。另外呢，美国还要继续组织生产，提供标枪、反坦克导弹。据统计，到目前为止，乌克兰获得的各种反坦克导弹、反坦克火箭筒加在一起啊。那个数量是俄军在乌克兰境内坦克数量的90倍，每一辆俄军坦克面临的就是90倍数量的各种反坦克弹药。此外呢，美国还在寻求用各种途径，打算给乌克兰补充战斗机。可见，现在是北约各国打算用这种方式把乌克兰重新武装起来，特别是防空导弹还有坦克这些重装备运进乌克兰以后，意味着他们打算补充。乌军北线损失，形成新的重兵集团，让乌克兰重新获得战场主动权，也是要考虑在南线加强正在反攻赫尔松的乌军实力，给赫尔松的俄军守军施加压力，然后才能确保更多的兵力抽调出来，投入乌东大决战。那么有朋友好奇啊，说这些武器装备进入波兰之后，能不能运到前线？俄军能不能够切断从乌克兰西部边境到东部前线的运输线呢？确实，俄军也想到了，并且正在做这些事情。比如，据俄军的说法是，他们发现了运输中的 S 3 0 0防空导弹，然后呢，海军就发射了口径巡航导弹，对车队进行了打击，破坏了一套发射装置。另外呢，就是用战术弹道导弹打击乌克兰的铁路枢纽还有火车站。不过，让大家大跌眼镜的是，这两天乌军的苏25强击机还能继续起飞攻击俄军，可见俄军的制空权拿的还是不稳。这种情况下，要想有效切断乌克兰的公路、铁路运输线，俄罗斯空天军恐怕也是有心无力。而援助给乌克兰的那些 S 3 0 0导弹，还有战斗机，一旦到位，就有可能给俄罗斯空天军的行动造成更大的困难和损失，让乌军能够保护公路、铁路，实现部队的重新大规模调动。所以，泽连斯基在谈判桌上也变得越来越强硬，表示不接受胜利以外的结果，要求俄罗斯承认东部的两个州，还有克里米亚都属于乌克兰。与乌克兰方面相对应，俄罗斯也在努力补充自己。我们已经看到，东乌武装顿涅斯克第一合成军公布了伤亡数字，损失了五千多人。那么这支部队战斗力可能已经是严重损失。所以，北线撤下来的俄军已经到了东线，不经休整，马上投入战斗。叙利亚方面也说要增兵两万来帮助俄罗斯，说明俄罗斯也很着急。但是着急归着急。俄军最近的远程打击都是针对乌军的油库、弹药库等后勤补给基地，这种打法也恰好说明俄军并没有把握快速吃掉乌军，打后勤、拼消耗，这是准备打持久战的，而且时间越拖，对俄军可能还越不利。那么，俄军要取得一定的战略成果，就必须在乌克兰获得更多补充之前，迅速实现对顿巴斯乌军主力的合围。俄军可以经得起坦克的损失，但是损失不起时间。
关于北约国家给乌克兰提供的重装备，能给俄军制造什么样的麻烦？今天呢，我们就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再见。